ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി ഇത് ടിസ് കോൺസെപ്റ്റും കൺവെൻഷനും നമ്മൾ സൈമിൻറ്റേനിയസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒന്നിനു പകരം ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് മീൻ ദ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഓർ അസംഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫോളോഡ് വൈ റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസിനെയും അസംഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഹാൻഡ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കസ്റ്റമും ട്രഡീഷനിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലാസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷനിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വീഡിയോ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എന്താക്കുക കോളം വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ്റെയും അതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് വരും നമുക്ക് എന്താക്കുക കോളം വൈസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ നോക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് പോസ്റ്റ് ഇത് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യും വെക്കണം എന്നില്ല അതിന് പകരം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ആ മീനിങ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ബേസിക് അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ വിച്ച് ദ സയൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ്ഡ് അസംഷൻസ് എൻ്റെ കണ്ടീഷനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രഡീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മേ ഹാവ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മസ്റ്റ് ബി ഫോളോഡ് വെൻ പ്രിപ്പയറിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് മസ്റ്റാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് മസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ എന്താണ് ആർ ജനറലി അസെപ്റ്റഡ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ മറ്റൊടുത്ത് എന്ത് വേണം പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക കോൺസെപ്റ്റ് കൺവെൻഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ എന്താ അവർക്ക് തന്നെ എന്താക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് കൺവെൻഷൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുക അക്കൗണ്ടിങ് കോ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലാസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷനും കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിലുള്ളത് കേട്ടോ മറ്റ് ജനറലി അസെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം ജി എ എ പി അപ്പോൾ അതെന്താ നോക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിൾ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിസൈഡ്സ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമ്പയർ വൺ ഫേം വിത്ത് അതർ ഫേം അതായത് ഒരു ഫേമിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫേമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ഫേമും ഓരോ റൂൾസും യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കണം ഒരേ റൂൾസ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദർ ഫോർ വി റിക്വയർ റൂൾസ് കൺവെൻഷൻസ്
എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ ഫേമും ഓരോ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഫേംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് വേണം റൂൾസ് വേണം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റീസും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ദസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് കൺവെൻഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് നോ ആർ നോൺ ആസ് ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് കൺവെൻഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഈ റൂൾസിനെയും കൺവെൻഷനെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയും കോമണായി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും Gaps are building block of accounting language. The entire structure of accounting will collapse. അതായത് നമ്മൾ അല്ല സോറി ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിന് അറിയപ്പെടുക അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോളിസീസ് അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അക്കൗണ്ടിങ് മൊത്തത്തിലുള്ള എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ എന്താകും കൊളാപ്സ് ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂ ത്രീ സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് മെർക്കൻ്റെ സിസ്റ്റം അല്ലെ അക്രൂവൽ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തേത് ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അക്രൂവൽ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് സോറി റിലേറ്റിംഗ് ടു ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡ് അതായത് ക്യാഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും ആക്ച്വൽ കെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ഓൺലി വെൻ ക്യാഷ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഓർ പെയ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്താലോ മാത്രം റെക്കോർഡ് ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ മെർച്ചൻ്റെ സിസ്റ്റം അല്ലെ അക്രൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദ റവന്യൂ ഫോർ ഹോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് അക്കൗണ്ട് റവന്യൂ ഫോർ ദ ഹോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് വെദർ റിസീവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഏ അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നോക്കില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദി സിസ്റ്റം റവന്യൂ അസെറ്റ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് വയൽ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഓൺ എന്ത് ബേസിസ് ആണ് മെർച്ചൻ്റെ ബേസിസ് അതായത് റവന്യൂ അസെറ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ബേസിസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്യാഷ് ബേസിസിൽ അതായത് റവന്യൂ അസെറ്റ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബേസിസിലും എക്സ്പെൻസും ലാബിലിറ്റീസും നമ്മൾ മെർച്ചൻ്റെ ബേസിസിലും ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റവന്യൂ അസെറ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സ്പെൻസസും ബാധ്യതകളും നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ബേസിസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ്